get into God's Word. Maintenant, nous allons plonger dans la parole Woo! de Dieu. Amen. Is anybody hungry que out there? Est-ce quelqu'un a faim et soif de la parole? Amen. Alléluia. Well, we've been in our, our series on victory. Nous sommes dans une série sur la victoire. And I think today is a record. Et je pense qu'on a battu tous les records. For the longest series record. I've ever preached. Pour uh, la série okay. la plus longue que je n'ai jamais prêchée. And uh, we started way back in September. Nous avons commencé fin septembre. Uh, just about every Sunday that I preached, I've shared something on the theme of victory. Et presque tous les dimanches où je prêche ici, on a touché à ce, ce thème-là, la I've victoire. I've taught about the victory of faith. J'ai parlé de la victoire de notre foi. Victory of courage. La victoire du courage. Victory in defeat. La victoire dans le défait. Uh, victory in le darkness. Chèque. La victoire dans les ténèbres. Victory of your will. La victoire de la volonté ou de la discipline. Okay. Uh, victory in discipline. Dans la discipline aussi. Victory in fear. La victoire dans la peur. Victory in the desert. La victoire dans le désert dimanche dernier. Now, boy, when I shared on that last Sunday, that was there was an amazing impact on Et that word. Il y avait word. vraiment quelque chose de très puissant dimanche dernier. And quand if you weren't here last Sunday, message, si vous n'étiez pas là, I want to strongly encourage you to go to uh, the YouTube channel and, and listen to that word last Sunday. À écouter le message sur notre chaîne YouTube. Okay. Victory in the desert. Victoire dans le désert. Uh, because fort. I believe a lot of you have been in a spiritual desert. Parce que je crois sincèrement que plusieurs parmi vous vous trouvez dans un okay, désert actually, spirituel. Actually, the whole church has been going through a desert, and I didn't even realize it. Et je pourrais même dire que l'Église passe par un désert spirituel, et je me suis well, même pas rendu compte. I didn't realize it until the Lord showed me. Uh, avant que le Seigneur me le révèle. And it was just, it was a great revelation. There's great things that happen in a desert. Il y a des belles choses qui se font dans le désert. Okay, we grow faster in a desert than we do when we're on vacation. Nous grandissons plus rapidement dans le désert okay. que pendant les vacances. Amen. N'est-ce pas? And I know we don't like deserts. Et je sais que personne n'aime le désert. As soon as you get into a spiritual desert, you think you did something wrong. Parce que dès qu'on entre dans le désert spirituel, on a l'impression you know, qu'on a fait une bêtise. I, I took a wrong turn. On, on a dévié du chemin. I should have stayed where I was. Mais j'aurais dû rester là où j'étais. Okay, but you grow in a desert. Non, on grandit dans right. le désert. Now, again, I strongly encourage you. Je you weren't here. Vraiment écouter uh, ce message. You need to go back and listen to that word. Sur notre chaîne YouTube. So today I want to talk to you about uh, victory in covenant. Aujourd'hui, je vais je voudrais vous parler de la victoire dans l'alliance. Victory in covenant. La victoire dans l'alliance. And we're going to start in Deuteronomy chapter 29. Nous allons commencer en Deutéronome 29. Deuteronomy 29. And we're going to start in verse 10 and go through verse 15. On va lire du verset 10 à 15 dans Deutéronome okay. 29. Hmm. It's harder to read with a green background. I'm going to have to read from the stage here. Okay, all of you stand this day, all of you before the Lord your God, your captains of your tribes, your elders and your officers, with all the men of Israel. Your little ones, your wives, and your stranger, that's the foreigner, uh, that is in your camp from the... From the what? Hewer. Hewer. What is, the, what is a hewer? Oh, okay, sorry. Wow, look at that. An English word I didn't know. It's a very old word. <laughs> okay. From the guy who cuts your wood and to the one who draws your water, that you should enter into covenant with the Lord your God and into his oath, which the Lord your God makes with you this day, that he may establish you today for a people unto himself, And that he may be unto you a God, as he has said unto you, and as he has sworn unto your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Neither with you only do I make this covenant and this oath, but with him that stands here with us this day before the Lord our God, and also with him that is not here with us this day. It's amazing that even in the time of Moses... 
Chose étonnante, même à l'époque de Moïse, God was already thinking about you. Dieu a déjà pensé à vous tous. That he would draw you into a covenant. Il a prévu de vous faire rentrer dans l'alliance. Those that were not even there with Moses at that time. Ceux qui n'étaient même pas présents avec Moïse à l'époque. Hallelujah. Ephesians chapter 2. Maintenant, nous allons lire Ephésiens 2. Ephesians chapter 2, verse 11. Le verset 11. Hallelujah. Ephesians chapter 2, verse 11. À 13. There it is. Voilà. Wherefore, remember that all of you being in time past Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision. Uh, I want to put a pause right here. Petite pause pour vous expliquer. Uh, for the benefit of those that might be young in the faith. Surtout pour ceux qui sont jeunes dans la foi. All right. When you see the word circumcision, Quand vous voyez le mot circoncision, it's talking about Jews. Cela parle de, des Juifs. Okay, so when you see that word and it says those who are of the circumcision, ceux qui sont de la circoncision, you can put the word those who are Jewish. Juif. Okay, it's very simple. But now he talks about those who are not of the circumcision. Mais après, il parle de ceux qui ne sont pas de la circoncision ou de l'incirconcision. Right, so who would, who would that be? Uh, c'est qui alors? Finalement, c'est... Everybody else. Voilà, tous les autres qui ne sont pas okay. juifs. So do we have any Jewish people, Jewish Avons-nous descent? Avons-nous des personnes juives physical, dans la salle aujourd'hui? Physical descendant of Abraham. Yes, we have one right here. Right. Uh, Tout à uh, fait. Bless Amen. You. Woo, Edith. Uh, okay, anybody else? Quelqu'un Physical d'autre? descendant of Abraham. Okay, so that means you are all of the uncircumcision. Ce qui veut dire que nous faisons tous partie de l'incirconcision. Okay. Les incirconcis. Are you with me? Vous me suivez? Now, in Colossians chapter 2, verse 11, it says that baptism becomes for us circumcision. Maintenant, nous voyons dans Colossiens, chapitre 2, verset 11 à 12, que la, le baptême dans l'eau devient pour nous notre circoncision. So if you've been baptized in water, Donc, si vous êtes baptisé dans l'eau, you have received circumcision, vous avez reçu la circoncision, but with an invisible hand, d'une main invisible, the hand of God. C'était la main de Dieu qui a circoncis okay. le cœur. Has, has anybody here received water baptism? Est-ce que quelques-uns Lift ont reçu le baptême dans l'eau ici? Okay, oui, quand great. Même. See, so the Bible calls you the true circumcision. Grâce à cela, la Bible vous appelle la vraie circoncision. Because your circumcision was made with the hand of God, not the hand of man. Parce que votre circoncision était faite par la main de Dieu et non la main de l'homme. Okay, are D'accord? we clear on the, the Est-ce terms? Est-ce que c'est clair okay, pour tout le monde? Great. So let's reread Continuons Ephesians chapter 2, 2, verse 11. Verset 11. That uh, wherefore remember that all of you being in time past Gentiles or pagans or non-Jews in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands that at that time all of you were without Christ being aliens. Now that's an old word. It doesn't mean that you came from the planet Mars. (laughs) Le mot « alien » en anglais ne veut okay. pas dire que vous venez d'une autre planète. C'est le mot pour « étranger <laughs> ». OK, yes, it just means you're a foreigner. Ça veut dire que vous venez de okay. l'étranger, tout simplement. A foreigner, an immigrant. Immigré. Um, yeah. Uh, you know, in other words, you don't, you don't really belong here. OK, and so it says that you were aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Verse 13. Verse 13. But now, everybody say, but now. Tout le monde dit, Mais okay. In Christ Jesus, all of you who sometimes were far off are made na- are brought near by the blood of Christ. Hallelujah. And so, Father, we just thank you now for the power of the revelation of wisdom. 
Père, nous te remercions maintenant pour la puissance de la révélation. And revelation in all of the knowledge of Christ. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Alléluia. Everybody said amen. amen. Okay, real quick, it's interesting to look at the progression of Israel. C'est très important, intéressant de regarder la progression dans la okay. vie de l'histoire Israel, Israël. The nation, Israel, began with a man, one man. Israël a commencé avec un seul homme. Okay, Abraham. Qui s'appelle Abraham. Abraham. God gave Abraham a vision. Dieu avait donné à Abraham une vision. And gave him basically two promises. Et deux promesses. Okay, the first one was land. La première promesse était une terre. What was the second promise? Et la deuxième promesse était great nation. Voilà. La descendance, une grande nation. Actually, many nations. Père de plusieurs nations, c'était son nom. And God changed his name. Et Dieu a même changé son nom pour refléter cette promesse. In the beginning, he was called Abram. Au début, c'était Abram. And God changed his name to Abraham. Dieu a changé son nom en Abraham avec un H. Abraham means father of many nations. Ce qui veut dire père de plusieurs nations. Now there was, if I remember correctly, about 75 years. Si je me rappelle okay. bien, il y avait environ 75 ans. 75 years between the time that God changed his name and the time that Isaac came. De son nom et l'arrivée de son fils Isaac. So can you imagine Abraham traveling all, all over the Middle East? Imaginez maintenant Abraham qui voyage dans le Moyen-Orient. And he meets somebody. Il rencontre quelqu'un. And they say, hey, qui dit, what's bonjour, your name? Salut, comment tu t'appelles? He says, well, my name, I'm, I'm called the father of many nations. Je m'appelle père des plusieurs nations. Wow. Ah bon? That's an amazing name. Wow, quel nom merveilleux. Who gave you that name? Qui t'a donné ce nom? God. Dieu. Okay. Ah bon? Right. God ouais, gave you the name. Ça, Dieu qui nommé. Well, how many children did God Mais give you? Dieu t'a donné combien d'enfants? None. Euh, ben, ouais. Yes. J'en ai pas encore. Yeah, right. Ah, so bon. God calls you Father many nations. Alors c'est Dieu qui t'appelle Père des nations. And you don't even have one child. Et tu n'as même pas d'enfant. Hmm. Yeah. What else did oui. God tell you? Alors Dieu t'a dit quoi d'autre? Yeah, all this <laughs> land, it's mine. Uh, que toute cette terre m'appartient. <laughs> I mean, they must have taken this guy Mais for complete crazy man. Cet homme comme un fou, they probably un fou. would have thought he was crazy if he wasn't so rich. Mais il était quand même très riche. He was so rich, everybody was envious of him. Et tellement riche, en fait, que tout le monde l'enviait. And he did have a son, praise God. Et finalement, il a eu le fils. Isaac did come. Isaac. Isaac had Jacob. Isaac a engendré Jacob. And Jacob had 12 sons. Et Jacob a engendré 12 fils. And they began to multiply. Et justement, ils ont commencé à se multiplier. And each of the sons of Jacob becomes the father of a tribe. Et chacun des fils de Jacob devient père d'une tribu. And when they go to Egypt because of a famine, Et quand tout le monde part en Égypte en raison d'une famine, they were much bigger than just a family. C'était un groupe beaucoup plus grand que juste une famille. They were the beginning of a tribe of people. C'était en fait le début d'une toute une tribu de peuples. And when, when the Egyptians talked about them, et quand les Égyptiens parlaient de ce peuple, they called them the Hebrews. Ils les appelaient les Hébreux. They didn't call them the family. Ils n'ont pas appelé la famille. They were already recognized as a tribe of people. Ils étaient déjà reconnus comme la tribu des Hébreux. And for the 300 years that they were in slavery, that tribe continued to grow and grow and grow. Et pendant 300 ans de d'esclavage en Égypte, cette tribu des Hébreux. And when God brought that tribe out of slavery. Et quand Dieu a fait sortir cette tribu de l'esclavage. They were they were a wild bunch of people. Ils étaient comme des sauvages. I mean, Moses went up to the mountain to get the word of the Lord. Moïse monte sur le mont Sinaï pour obtenir la parole de Dieu. And in less than two weeks, et dans moins de deux semaines, they had already made a golden calf. Le peuple retombe dans l'idolâtrie, fait un veau d'or. And they were prostrating themselves before se this golden calf and worshiping it pour as the God that took them out of Egypt. Et le célébrer comme le Dieu qui l'a fait, qui l'ont fait sortir d'Égypte. These people had no idea who God was. Mais ce peuple ne connaissait pas du tout Dieu. They had been in Egypt for so long. 
Ils étaient tellement longtemps en Égypte. That it was easier for them to believe that a God that they fashioned with their own hands was actually the God that led them out of Egypt. Que c'était plus facile pour eux de croire que ce Dieu façonné de leurs propres mains était le Dieu capable de les faire sortir d'Égypte. And God was going to take this people et que Dieu allait prendre ce peuple and make them into a nation. et créer de ce peuple une nation. Wow, he had some work to do. Il avait du boulot à faire. He really had some work to do. Vraiment du travail à faire. And so what did he do? Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Well, he gave them a language, written chose, language. Il a donné à ce peuple une langue écrite. He gave them a history. Il a donné à ce peuple une histoire. Okay, these, these stories of creation and the flood were handed down from generation to generation. En fait, tous ces récits de la création du déluge, etc., étaient passés, transmis de génération en génération. And almost all of the stories in the Bible before Abraham, Et presque tous les récits dans la Bible avant Abraham, you can also find these exact same stories in other ancient cultures. On peut trouver les mêmes histoires dans d'autres cultures très anciennes. Because they were transferred orally from generation Pourquoi? to generation. Parce qu'ils étaient transmis oralement de génération en génération. But God had Moses write it down on paper. Mais c'est Dieu qui a demandé à Moïse oh. d'écrire. Parchment. Sur okay. le parchemin, les But the point is that God gave them history. Mais le point c'est ceci, Dieu a donné à ce peuple une histoire. And then God gave them a name. Ensuite, Dieu a donné à ce peuple un nom. And it was only for them. Uniquement pour ce peuple. For nobody Personne d'autre. Like they're special. Un peuple particulier. Kind of like a code name for God. Um, Dieu, okay. uh, le, un nom de <laughs> Dieu. Un nom pour Dieu. And Et only these people had this word. Seulement ce peuple avait ce nom Hallelujah. de Dieu. Hallelujah. Now they knew Elohim. Tout le monde connaissait Elohim. They knew El Shaddai. Tout le monde connaissait El Shaddai. But when God created a nation, Mais quand Dieu a fait de ce peuple une nation, gave them the word Yahweh, il les a confié le nom or Yahweh, some version of that une pronunciation. De cette pronunciation okay. And there was only their name. Uniquement le nom de Dieu pour And ce then peuple, God established a covenant. Ensuite, quatrième chose, Dieu a wow. établi avec ce peuple une alliance. He established a covenant. Il a établi une alliance. That covenant was so powerful. Cette alliance était tellement puissante. It gave them their identity. Que cela a donné à ce peuple leur identité. To such a degree that in the New Testament they call themselves we are the circumcision. À un tel point que ce peuple commence à s'appeler le peuple de la circoncision. We are the people who carry covenant. Nous sommes le peuple qui porte l'alliance. Wow. It's very rare to hear Christians use that kind of language today. C'est très rare d'entendre des chrétiens employer ces mêmes termes, n'est-ce you know, pas? Very rare. Très rare. You meet a Christian at the supermarket or some place, a conference. On peut croiser un chrétien dans une conférence ou you know, au very, supermarché. Hey, are, are you a covenant carrier? Et on ne pose pas la question, est-ce que tu es porteur de l'alliance à ce chrétien? Ah, uh, they'll probably look at you like, what? Quoi? De quoi tu parles? What, what, what do you mean? My covenant carrier. Qu'est-ce que ça veut dire être porteur de l'alliance? No, I'm Pentecostal. Non, moi je suis pentecôtiste. <laughs> Or no, I'm Baptist. Ou bien non, je suis baptiste moi. Or, no, I'm I'm Ou Catholic. Je suis catholique moi. Or I'm. Ou je suis. Reform. Reform. Well, I don't know. Whatever. But you know, we ça. don't talk in terms of covenant. On parle plus de de, de l'alliance. Que Dieu a fait avec. But you see, God, in order to make a people, Mais Dieu, afin de créer un peuple pour lui-même, He gave them a covenant, il a fait, il a donné une alliance. And then He taught them how to build a culture of covenant. Et ensuite, il a enseigné à ce peuple comment construire la culture d'une alliance. You know, if you were to compare Israel, si vous compariez Israël, after the Egyptian captivity. Après l'esclavage with égyptien, Israel after the Babylonian captivity, et Israël après la captivité the babylonienne, were drastically different. les résultats étaient totalement différents. 
You see, when they went into captivity in Babylon, they had covenantal culture. Quand le peuple de Dieu est entré dans la captivité babylonienne, ils gardaient leur culture. And they kept that culture while they were in slavery in Babylon. Pendant toutes ces années d'esclavage à Babylone. And so when God brought them out of that, Alors, quand Dieu les a de cette captivité, they already had priests, ils avaient toujours des sacrificateurs, prophets, des prophètes, leaders, des teachers. Responsables, des enseignants. Why? Because Pourquoi? they maintain their culture of covenant. Parce que tout ce temps en captivité, ils ont gardé la culture de l'alliance. Israel came out of Egypt. Mais Israël est sorti d'Égypte. And within two weeks, they were worshiping a false god. Et qu'un jour plus tard, ils adoraient un faux dieu. And you see the difference. Est-ce que vous voyez la you différence? You see, there is power in covenant. Tout ça pour dire qu'il y a une puissance dans l'alliance. Amen. Amen. There is a victory that exists in covenant culture. Il y a une victoire qui existe dans la culture de l'alliance. Brothers and sisters, I'm convinced today. Frères et sœurs, je suis convaincu aujourd'hui. That one of the reasons why we are so attacked demonically. Qu'une raison pour laquelle nous sommes tellement attaqués. Et why we have a hard time standing up against the wiles of the devil. Et pourquoi nous avons du mal à tenir ferme devant les stratégies de l'ennemi. Because we know nothing about the culture of covenant. C'est simplement parce que nous n'avons pas compris la culture de l'alliance. I mean, you remember the time that David went out to fight Goliath. Vous vous rappelez quand David est allé battre Goliath? How many, how many of you remember that story? Vous connaissez cette histoire, okay. n'est-ce pas? Yeah, and he sees Goliath. Il voit le géant devant lui. The first time David sees this guy. Et la première fois qu'il voit ce géant. What does he say? Qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez? He says, Mais "Who is this uncircumcised Philistine?" He didn't say. Il n'a pas dit. Oh my God! Look how big that guy is. Donc, regarde combien il est énorme, ce géant. That's not what he said. Il n'a pas dit ça. He wasn't like, hey guys, come on, we can do this. Il n'était pas comme ça. Allez les gars, on peut le vaincre. He didn't see a giant. Il n'a même pas vu un géant. He didn't see the army. Il n'a même pas vu l'armée philistine derrière le géant. He saw a covenant. Il a vu l'alliance. And he says, this Et guy, dans son langage. he has Mais no covenant. Ce gars-là, il n'a pas d'alliance. Qu'est-ce qu'il fait? See, we go through a hard time. Mais quand nous passons par des moments difficiles, nous voyons la grandeur des géants. Ou la grandeur des problèmes. Hello. Vous êtes là? We see how big the difficulty nous is. voyons la grandeur des difficultés. We don't see covenant. Nous ne voyons pas l'alliance. Hello? Why? Because we Pourquoi? don't know covenant culture. Parce que nous ne connaissons pas la culture de l'alliance. In most of our churches we don't have covenant culture. Et dans la plupart des églises, il n'y a pas de culture d'alliance. We have entertainment culture. Nous avons plutôt une culture de loisirs ou de um, spectacle. Si you know, voulez. church becomes sort of like a supermarket. Ou les églises qui ressemblent à un supermarché. You know, I go there, you know, because, you know, it sort of fits with me. Parce que ça me convient. Where I am right now in the Là Lord. Là où je and, me trouve actuellement. You know, yeah, and the people are kind of nice. Oui, ils sont sympas les gens dans yeah, cette église. I kind of like the music. J'aime bien la musique. The pastor's kind of weird though. Oui, I, le know, pasteur, I don't know. Oui, le pasteur, je sais pas trop. <laughs> you know, everybody else, the pastor's wife is amazing. <laughs> I don't know about all the rest. Je sais pas tout ça. You know, but you know, if, if I find another place, mais si je trouve une autre église, you know, and the food is better, et on mange mieux là-bas, par exemple, and, but, and cheaper, et moins cher, <laughs> you know, I, I'll, I'll go over there. Je changerai. Hello, are you with me? Vous êtes see, that, that's not covenant. C'est pas ça la culture de l'alliance. Okay, can you imagine your young children at home? Imaginez vos enfants, mes petits enfants They à come la maison, home from school. des jeunes qui rentrent de l'école. You call them to the dinner table. On les appelle à table. Okay. And uh, your son who's 10 years old. Et votre fils qui a 10 ans. Comes up looks at what you served. Il regarde ce qui est sur l'assiette. Goes, Ugh. Il dit Ugh. Uh, ça me dit rien là. Mm-hmm. Uh, sorry. Uh, that doesn't interest me tonight, mom. Ça m'intéresse pas. Non, j'ai pas envie. So listen, here's the thing. I, I'm going to go next door and eat, uh, eat at uh, Jojo's house. Alors, je vais manger chez mon copain. 
à côté. Yeah, because Jojo's house, his mom gives him whatever he wants. Parce que chez lui, il mange ce qu'il a envie de manger. Hein? What, what would you say to that? Mais qu'est-ce qu'un parent dirait face à un enfant comme ça? Would you say, oh, sure, honey. Bien sûr, What's fiston. important? What's important is that you're happy. Vas-y, ce qui compte c'est ton bonheur. Is that what you would say, mom? Est-ce que maman vous diriez ça? Now, Question. does it bother you if your son wants to eat at Jojo's house Mais once in a while? Mais est-ce que ça vous dérange si votre fiston veut manger chez son copain de temps en temps? That doesn't bother non, you. Non, pas vraiment, non. But his attitude bothers you. C'est surtout son attitude qui vous gêne, n'est-ce pas? It's the lack of commitment in the family. Le manque de son engagement the à lack sa of famille. Attachment. Son, le manque de son attachement. And you have good reason to be bothered by that. Et vous avez raison d'être dérangé Because that's, that's not how families work. Parce que la famille ne marche pas comme ça. Hello. N'est-ce pas? But you know that's how churches work today. Mais souvent les églises fonctionnent comme ça. N'est-ce But pas? you know there, there is power in covenant. Mais il y a une puissance dans l'alliance. People who walk in covenant Et les gens qui marchent ensemble dans l'alliance develop a part of their identity. Développent une partie de leur identité. Do you know that for you to discover who you're supposed to be, you need other people in your life? Pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes censé devenir, il faut d'autres personnes dans votre vie. Amen. You have to have somebody else il in your life. Il faut d'autres personnes dans votre vie. Amen. N'est-ce pas? I mean, mom, uh, d- mom and dad, when, when your when your baby came into the world, what's the first thing you gave that baby? Les parents, maman, papa, la première chose que vous avez donné à votre bébé nouveau-né, c'était quoi? Avant well, ça. Well, milk. Yeah, but before Avant, that even, you gave your baby a name. Un nom. N'est-ce the pas? baby didn't choose its name. C'est pas le bébé qui a choisi son prénom. <laughs> You gave that baby the name. Amen. You gave him a first name and you gave him a family name. Et un nom de famille. All of your children share the same family name. Et a priori, vos enfants partagent le même nom de famille. But you give them also a first name that's Mais unique to them. Vous donnez un prénom à chacun. So they have uniqueness. Donc chaque enfant est unique. But they also have shared identity. Mais ils ont aussi cette identité partagée. N'est-ce pas? And that's covenant of culture. Uh, excuse me, co- that's a culture of covenant. Cela reflète la culture de l'alliance familiale. And see, God does the same thing in a spiritual family. Et Dieu fait la même chose dans une famille spirituelle. Okay, there, there's something equivalent to the family name. C'est que, il y a quelque chose d'équivalent, de pareil à ce nom And that becomes part of your collective identity. Et cette partie du nom devient partie de votre identité it's collective. The, it's that part that says this is who we are together. C'est cette chose au fond de vous qui, do, qui dit, ah, c'est ça que nous okay. sommes ensemble. But you also have your first name. Mais vous avez aussi votre propre your nom. individual identity votre before prénom, Christ. Votre identité individuelle devant Christ, vous voyez? Amen. But see, orphans don't have that. Mais les orphelins spirituels n'ont pas ça. They might ha- an orphan might have a family name, but it doesn't mean anything to him. It doesn't have any value. Ou pour un orphelin, il peut avoir un nom de famille qui ne signifie rien pour lui. When my children were growing up, I always told them Baxter means something. Quand mes enfants grandissaient, je disais tout le temps le nom Baxter veut dire quelque chose. And I would teach them my family history. Et j'enseignais l'histoire de ma famille. It means something. Parce que il y a une importance. It has value. Une signification, une valeur. And it gives them a part of their identity. Et cela permet à l'enfant de découvrir une partie de son identité. Amen. Amen. Okay, thank you for those three amens. Merci pour ces trois amen. But you, how many of you are married? Qui sont ceux qui sont mariés? Okay. Levez la main pour choix. All right. Well, you know, yeah. isn't it true that even when you get married, you start to change? N'est-ce pas vrai que quand vous vous mariez, vous commencez à changer? N'est-ce pas? Yeah. Bien sûr. You know, a lot of the young couples that get married, they find this to be true. Beaucoup de jeunes qui se marient trouvent cela that the, vrai. The, the friends they had when they were single. Les amis qu'ils avaient quand ils étaient des célibataires. After maybe two years of marriage, it's not always the same friends. Peut-être au bout de deux ans de mariage, ils n'ont pas forcément les mêmes amis qu'avant. 
Why is that? Mais pourquoi ça se fait? Because now that I'm attached to somebody in covenant, Parce que maintenant je suis attaché à quelqu'un par I begin to change. et je commence à changer. Okay. Now, if you're not married, don't worry. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, ne vous inquiétez pas. You're great. Vous êtes formidable tel que vous êtes. Okay. And you don't have to be married to be happy. Vous n'êtes pas obligé d'être marié pour être heureux. As a matter of fact, it's better to be happy before you get married. En fait, c'est encore mieux d'être heureux avant de vous marier. Okay. The, I only dit? heard married people saying amen. Il n'y a que amen. des mariés qui ont dit amen. Okay. <laughs> <laughs> That's scaring me a little aye, bit. Aye. Ça me fait un peu peur. <laughs> okay. Um, you know, I, it really bothers me when I hear people say, oh yes, my wife completes me. Ça me dérange d'entendre quelqu'un dire, oh oui, c'est mon épouse qui me complète. Like I was only half of a person before Comme I got si married. Comme si je n'étais qu'une moitié de personne avant mon mariage. I wasn't half no, a person. Non, je n'étais pas la moitié d'une personne. Hello. I was, a, I was a whole person une complète before I got married. Avant de me marier. She doesn't complete me. Pas mon épouse qui me complète. But she does change me. Mais elle me change. Amen. Amen. Because we're in a covenant. Parce que nous avons cette relation Hallelujah. And, and I like the person I'm becoming. Et j'aime la personne que je suis en train de devenir. And that's the power of covenant. C'est ça la puissance de l'alliance. When you met Jesus. Même chose quand vous vous êtes vous avez rencontré Jésus. Same thing happens. La même chose s'est produite. After a couple of years. Au bout de quelques années. The friends you had before you were in Jesus probably aren't your friends now. Les amis que vous aviez avant de rencontrer Jésus probablement ne sont plus vos amis. And it's not so much because you don't like each Et other. Pas parce que vous, vous plus. It's just simply you have changed. C'est simplement parce que vous avez changé depuis. Okay, if you have a close friend. Si vous avez une amie proche. And, and in the context proche. of friendship, you establish a covenant between the two of you. Et dans ce contexte d'amitié, vous aussi vous établissez une alliance. Okay, those are very rare relationships, but they can happen. Ce sont des relations assez rares, mais ça peut se And they're arriver. very, very beautiful relationships. Et ce sont des relations précieuses. But every time you enter into a covenant, that will change you. Mais chaque fois que vous entrez dans une alliance, cette alliance va vous changer. Cette relation va vous changer. And, and I just want to say that the people watching us on internet. Et pour nos amis internautes. You know, you need to understand that you staying at home is never a substitute for church. Il faut comprendre que rester à la maison derrière l'écran n'est jamais un substitut pour I mean, venir I'm, I'm happy, participer à l'église. I'm very happy if this is feeding you today. Je suis heureux si les messages vous nourrissent aujourd'hui. But nourrissent this isn't your destiny. Mais ce n'est pas ça votre destinée. Okay, and this may encourage you peut-être cela ceci peut vous encourager but it's not going to transform the person that you're supposed to, into what you're supposed to be mais ça va ça va pas vous faire devenir la personne que vous êtes appelé à you être you need all of this vous avez besoin de tout ce qu'on partage ici dans la right. salle aussi for, for you to become the real you you need this pour devenir le vrai vous vous avez besoin aussi de la communion fraternelle is there an amen in the house et tout le monde a dit Amen. You know, now vous listen, vous. you know, Jesus comes to you the first time and the Bible says he stands at the door and he knocks. Jésus vient vers vous et la Bible nous dit qu'il se tient devant la porte and he calls out to you. et il appelle votre nom. He says, hello in there. Coucou, il y a quelqu'un? I'm Jesus. Je suis Jésus. And I've brought forgiveness of sin. Je t'apporte le pardon du péché. Oh man, you're like, oh yeah. Et ton cœur se réjouit. Oh, wow, I ça c'est super. J'ai envie d'être pardonné. I want forgiveness. J'ai besoin. He says, yes, I've come to you. Et Jésus dit, oui, je viens. And I, and I offer you à toi, a place with me in heaven for eternity. Et je t'offre une place avec moi au ciel pour toute l'éternité. And you go, ooh, et yeah. Et tu dis, wow, ça oui, je Man, veux ça aussi. I want that. Absolument. He says, and if you let me in. 
Et Jésus dit, et si tu me laisses entrer dans I ton will cœur, love you with a perfect, unconditional love. je t'aimerai d'un amour parfait, inconditionnel. Oh, man, you run to the door, you oh, throw oui. it wide open. And... Si vous entendez ça, vous courez vers la porte et Come vous ouvrez. Come on in, Jesus. Come Allez, on Jésus, in. Viens yeah. Oh. Installe-toi chez moi. And my life has changed. Et ta vie est changée. And then Jesus, after being there for a little while, au bout de quelque temps, Jésus, he installé, says, let's, let's have a toi, talk. Commence à dire, parlons. He says, Do you enjoy my forgiveness? Est-ce que tu as bénéficié de mon oh, pardon? Yes, Jesus. Oh, oui, Seigneur. Yes, G- your forgiveness Tout à fait, Jésus. Is so wonderful, Ton pardon so m'a fait du bien. I feel so clean Je me sens nettoyé et allégé. C'est magnifique. Et fiston, tu as hâte de passer l'éternité avec oh, moi? Yes, oh oui, Jésus. Oh, yes. I, 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 I look forward so much to being J'ai with you hâte for de passer l'éternité avec toi. And son, do you enjoy my love? Alors, fiston, tu es oh, bien Jesus. de te sentir oh, aimé par moi. Oh oui, Seigneur, j'apprécie énormément ton amour pour I moi. Love your love, Jesus. J'apprécie énormément. I'm so happy for you, son. Je suis content pour toi, fiston. Now I want to introduce you to my family. Maintenant, je veux te présenter à la famille. Mm-hmm. Because if you love me, Parce que si tu m'aimes, moi, you have to love them il faut too. aussi aimer la famille. What? Quoi? <laughs> Did you just change the rules? Est-ce que tu viens de changer des règles, Jésus? No, son, but no, you fiston. can't love them without my help. Tu peux pas aimer ces autres sans mon aide de toute façon. And the person I want you to become? Et la personne que je veux que tu deviennes? So you need them for it to happen. A besoin de ces gens-là. Pour devenir If it's just you and me alone, it won't happen. Si ce n'est que toi et moi tout seul, tu vas pas être changé. Mm-hmm. See, this is the power that is in covenant. C'est ça, la puissance de l'alliance. Amen. Amen. And and it comes with a price. Et ça coûte. But a lot of people don't want to pay the price. Mais le problème c'est que trop souvent les gens veulent pas payer le prix. It's easier to stay at home and watch on television. C'est plus facile de rester chez soi, regarder à l'écran. Or find a place where there's less commitment. Ou trouver un lieu où on demande moins d'engagement, par exemple. The second thing that covenant does for us, it gives us that sense of belonging. La deuxième chose que fait l'Alliance pour nous, c'est nous donner un sens d'appartenance. Number one, it gives us a sense of identity. Première chose, c'était une identité, un The sens second, d'identité. It gives us a sense of belonging. Deuxième, appartenance. I belong. J'appartiens. You know, it's an amazing phenomenon that around the world, in every culture, human beings need to belong. C'est un phénomène que partout dans le monde, dans toute culture, l'être humain a besoin de se sentir appartenir à quelque the chose. The most dependent of all species is the human race. Le, l'espèce la plus dépendante sur la planète, c'est la race humaine. Have you ever seen a horse that just got born? Vous avez déjà vu un poulain nouveau-né? Okay, it's amazing. I mean. Cheval. It's been alive for what an hour, two hours. Même au bout d'une heure seulement. And it's already standing on its Il four legs. Il est déjà debout sur ses quatre pattes. You know, and running <laughs> around the park. Et commence à courir dans la, dans sur le terrain. Yeah, try that with a little baby. Essayez ça avec un bébé nouveau né. Okay, Et little pas, one. Hey, you know. On y and va. while you're out there running, bring back some dinner. Va chercher à manger. Tu peux pas. Are you kidding me? Even at 15 years old, he probably can't do that. <laughs> Même parfois à 15 ans, le gamin va pas chercher à manger. <laughs> It's incredible how dependent C'est incroyable we are. incroyable combien les êtres humains sont dépendants. Until we get hurt. Jusqu'au moment où on est blessé. Là. Disappointed. Où on est déçu. Frustrated. Où on est frustré. And then suddenly we get this idea it is better for me to live alone than to live together. On a cette idée, oh, bah, c'est mieux de, d'être seul que de vivre ça. Isn't that amazing? N'est-ce pas surprenant? Uh, by far, beloved, by far this morning more Christians were at home than in a place of worship. Je peux vous dire que même ce matin, il y avait plus de chrétiens à la maison que dans le lieu de culte. Clearly. Clairement. 
And there may be one or two countries that are the exception to that rule, but that's pretty much a universal rule. Et je pense que c'est le cas en règle générale, peut-être avec une ou deux exceptions. And so pays. all the devil really needs to do to win. Alors, tout ce que l'ennemi a besoin de faire pour gagner is to keep us separate from one another. Et de nous isoler, nous séparer les uns des autres. That's all. C'est tout. And he wins. Et là, il gagne. The third thing the covenant does. Troisième chose que fait l'alliance is that it, it ensures our inheritance. L'alliance assure votre héritage. It ensures our inheritance. L'alliance va assurer votre héritage. If you were Jewish and you were part of the di diaspora, si on était juif et si on faisait partie de la diaspora, you didn't have any inheritance in the land of Israel. On n'avait pas un héritage dans la terre d'Israël. You had to live there. Il fallait vivre And the inheritance was ensured because of the covenant. Ah oui, si vous étiez autre part, vous n'avez pas eu de héritage. Il fallait vivre sur la terre pour assurer l'héritage parce que ça faisait partie de l'alliance. Hallelujah. God gave that land as an inheritance to his people. Dieu avait donné cette terre à son peuple comme héritage. And that inheritance is passed down from generation Et to generation. Et cet héritage est transmis de génération en génération. You know what, what I what I find personally to be exciting in our, in our church. Ce que j'aime bien dans notre église is that we are preparing the next generation. C'est que nous sommes en train de préparer justement la prochaine génération. You know, and probably in about four or five years. Et dans quelques années, peut-être quatre cinq ans. You'll see the next generation enter into leadership. Voir cette prochaine génération prendre sa place en responsabilité. And, and this is because the inheritance Pourquoi? belongs in covenant. Parce que l'héritage fait partie de l'alliance. Hallelujah. Amen. Amen. So can you imagine if the Lord has prepared an inheritance for you? Imaginez maintenant si le Seigneur vous a préparé un héritage. And that inheritance is in this church. Et cet héritage est dans cette église. But somebody offends you. Mais un jour, quelqu'un vous a offensé. And you go somewhere else. Et vous décidez d'aller autre part. God will give that inheritance to somebody else. Dieu veut prendre cet héritage spirituel et le donner à quelqu'un d'autre. And it's incredible to see so many Christians running all over the place with no inheritance. Mais c'est incroyable de voir le nombre de chrétiens dans la nature qui courent à droite et à gauche qui n'ont pas d'héritage. Now they have grace. Ils ont la grâce de Dieu. They have forgiveness. Il n'y a pas de problème. Ils ont le pardon de They'll Dieu. They'll go to heaven. Ils vont, ils iront au ciel. Okay, but you don't see them going further than the spiritual fathers and mothers before Mais them. Mais vous ne les voyez pas avancer plus loin que leur père et mère spirituel. C'est ça. Proof that there was never an inheritance la preuve qu'il n'y avait pas la transmission d'un héritage. Because there's no covenant Pourquoi? culture. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la culture de l'alliance. And the last thing, and we'll, we'll close here. Et on va clôturer avec un dernier point. The people who walk in covenant profit from a common defense. Le peuple qui marche ensemble dans l'alliance bénéficie d'une défense en commun. There's a defense. Il y a la défense établie, Hallelujah. solide. And beloved, that just not simply means that the devil has a hard time to get to you. Ça veut pas dire simplement que l'ennemi a du mal à vous atteindre. It also means you're immune to certain sicknesses. Mais cela veut dire aussi que vous êtes immunisé contre certaines maladies. Okay. Let me give you an example. Je vous donne un exemple qui est pertinent Paul, pour aujourd'hui. Paul wrote to the Corinthians. L'apôtre Paul a parlé, il a écrit aux Corinthiens. And he said that en disant ceci. Some among you are sick physically sick certains parmi vous sont malades physiquement malades and, and have even died et certains sont même décédés because you did not judge properly the cup of the lord and the bread of the lord parce que vous n'avez pas jugé correctement la coupe du seigneur et le pain du seigneur what on earth does that mean mais qu'est-ce que ça veut dire au juste All right, let's take this piece of bread here Je regardons right, now, le morceau de pain in the bible calls it one bread la Bible appelle ça un seul pain. And somebody broke it all up for you so you don't have to break it. Quelqu'un nous a servi ce okay. matin en brisant ce pain en morceaux pour But nous. If you could imagine this is one bread, okay? Mais imaginez un seul pain. All right, what do we call the bread? Qu'est-ce qu'on appelle ce what pain? What does it represent the bread? Qu'est-ce que ce pain représente selon la Bible? Exact. Okay, the body of Jesus. Le corps de Jésus. What does the Bible call you? Us all together. Et qu'est-ce que la Bible nous appelle nous, l'Église, tous ensemble? 
Le corps de Christ. Body of Christ. Exact. You see, when we, when we take this, Quand nous recevons le pain, and we bless it, Quand nous bénissons ce pain, we're saying this represents the body of Jesus. Nous sommes en train de dire que ce représente le corps de Christ. But it also has a second meaning. Naturel, mais aussi avec une deuxième signification. And the second meaning is, it also represents us. Cela représente nous en tant que Because corps de Christ. Because we are the body of Christ. Nous sommes le corps de Christ. On the cross, God broke the body of Jesus. À la croix, Dieu a brisé le corps de Christ. And gave his body to the nations. Et il a donné son corps pour les nations. But when you and I come to the table, Mais quand vous et moi, nous nous approchons de la table and du we Seigneur, bless this bread, et nous bénissons ce pain, we are also saying, nous sommes en train de dire, this represents my life, que cela représente ma vie, that God has taken and broken, que Dieu a brisé pour mes frères et sœurs, and given to you, donné pour vous, my brother, my sister, mon frère, ma sœur. See, that's covenant. C'est ça le langage de l'alliance. You can't, you can't go up to your brother, Pastor Jean-Pierre, s'il te plaît. Yes. On va demander à Pastor Jean-Pierre de m'aider. You can't go to your brother. On ne peut pas s'approcher de son frère. Say, brother. En disant, frère. This is my life. Voici ma vie. It's broken for you. Brisée pour toi. I give it to you freely. Je te le donne gratuitement. And, librement. Uh, in, the, in the spirit of covenant. Et dans l'esprit d'alliance. We are knit together. Nous sommes tissés l'un à l'autre. For life. Pour la vie. So I can't say that and hate him. Je ne peux pas dire ces mots-là et le détester, le haïr au même temps. It's impossible. C'est pas possible. If, 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 I, if, I, if I said that and it wasn't true, si je le disais et c'était pas vrai, then I am not judging correctly the body. Je ne juge pas correctement le corps. And I bring to my life a curse. Et j'ouvre la porte à une malédiction sur ma vie. You see, how, how, can I, how can I break bread with my brother? Comment est-ce possible de rompre le pain avec mon frère? But secretly in my heart, Mais en cachette dans mon cœur, I'm planning on leaving him behind. J'ai déjà prévu de le laisser, de le quitter. To no longer have fellowship de with him. ne plus him. avoir la communion fraternelle that? avec lui. Comment pourrais-je dire See, if I hide those things in my heart, Parce que si jamais je cache ces choses and, dans and, mon cœur, no, Jean-Pierre never hurt me at all, ever, alors, ever, ever. Je peux vous dire, Jean-Pierre m'a jamais une seule fois blessé. Well, let's just imagine he fait, did hurt me. Mais imaginons que ça arrive et qu'il m'a blessé. Okay. Well, if I'm going to do this with him, alors si je vais rompre le pain avec lui, then I need to be reconciled. J'ai besoin d'abord d'être réconcilié. Amen. Because if I'm not reconciled, si je ne suis pas réconcilié, and I give him this bread, et si je partage avec lui ce pain, then I'm a hypocrite. Je suis hypocrite. Point. And I've not correctly judged this bread. Et je n'ai pas correctement jugé le pain, le corps. I wonder how many of us have come to communion. Mais je me demande combien parmi nous. And we didn't judge the bread correctly. À la table du Seigneur sans avoir jugé correctement le corps. Well, right now we're going to judge the bread, okay? Maintenant, nous allons juger le corps ensemble. Hallelujah. Amen. We're going to decide we're either going to be men and women of covenant or we're not going to be men and women of covenant. Nous allons prendre la décision d'être des hommes et des femmes d'alliance ou de ne pas l'être. Okay. But you're called to be that. Mais vous êtes appelé à être des hommes et des femmes de l'alliance. It's still your choice, but that is the calling. C'est l'appel de Dieu sur vos vies, mais c'est votre and, choix. And, and let me make it absolutely clear. Et que ça soit clair pour tout le monde. You see, we 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 God has told us to promote the feasts of the Lord. Dieu nous a clairement dit de promouvoir les fêtes. De But how can we promote a feast if we don't have the culture? Mais comment promouvoir les fêtes sans avoir la culture qui va avec? 
We can have a lot of knowledge in our mind about Hebrew things, On peut accumuler things. beaucoup de connaissances dans nos esprits concernant les choses hébraïques. And I've listened to many teachers that have much, much knowledge, much more than I do. Et c'est vrai, j'ai écouté plein d'enseignements des, des enseignants qui connaissent beaucoup plus que moi. And it's very edifying. Et je me sens très édifié. It's, it's, and it's wonderful knowledge. It really is. It's, it's wonderful knowledge. C'est très belle connaissance. But you understand something. Mais il faut comprendre quelque chose. Knowledge. La connaissance. Alone. Seul. Never brings forth life. Ne produit pas la vie. Can you imagine if we had a huge Passover experience? Imagine if we had a huge Passover experience. Thousands of people Pessa, from all over Paris were coming to our event. Milliers de gens qui viennent de partout à Paris I, pour l'événement. I do dream of that. I, I do dream of that. J'y rêve. À vrai dire, j'y rêve. You know, a wonderful Passover thing. Thousands and thousands of people coming. Mais avec des milliers de gens qui viennent. You know. We do this great meal together. Avec un énorme repas. You ensemble. know, similar to maybe how Jesus did it with his disciples. Peut-être semblable à ce que Jésus a fait avec ses disciples. It's what we call a seder. En hébreu, on okay. dit le seder. But could you imagine what the Lord would do if we had bitterness in our hearts towards one another? Mais imaginez ce que le Seigneur ferait si dans cet événement on portait de la vertu. It would just be religious. Ressentiment dans nos cœurs, ce serait que religieux. Vous voyez? That's all, just religion. C'est tout, que religieux. It wouldn't have any power to save. Sans puissance pour sauver. Had no power to transform. Sans puissance de transformer. And that is not the calling of God Et on us. Et ce n'est pas ça l'appel de Dieu sur notre right. église. Amen. Amen. God's going to give us more knowledge. Dieu va bien sûr nous donner plus de connaissances. He's going to raise up great teachers. Et il va élever davantage des enseignants Amen. de la parole. Ça c'est sûr. I've seen it in the spirit. Moi je l'ai vu dans l'esprit, c'est déjà fait, c'est okay. décidé. Our job is to work on the culture. Notre boulot, c'est travailler la culture. We have to build a culture of covenant. Il faut construire la culture de l'alliance. Stand to your feet, please. Je vous invite à vous lever. Yeah, let's pull these tables out, and if I can have our, our leaders, counselors. Rapprocher les tables et faire appel à l'équipe de prière. Okay. Merci, les frères. Hallelujah. Would you stretch out your hand to the bread? Étendez vos mains vers ce pain, s'il vous plaît. Father, today we bless this bread in the mighty name of Yeshua Jesus. Père céleste, aujourd'hui nous bénissons ce pain dans le nom puissant de Jésus, Yeshua. We thank you, God, for what this bread represents today. Nous te remercions pour ce que représente ce pain. First off, it represents the body of Jesus. Premièrement, le corps de Jésus. That was nailed to the cross of Calvary. Cloué à la croix de Calvaire. It was broken. Brisé. And he bore upon his flesh the punishment of our rebellion. Et il a porté sur sa chair le, la punition de notre rébellion. But it also represents our life. Mais nous voyons que ce pain représente aussi notre vie. It represents vie. the body of Christ today. Le corps de Christ aujourd'hui. In some way, it sort of represents me. Ce pain me représente. And Lord, your desire is to take my life, break it, and to Chacun give it to my brother and my sister. Parce que ton désir, Seigneur, c'est que tu prennes ma vie et tu te distribues à mes frères et And I et bless that work of your grace today, in Alors, Jesus' name. aujourd'hui, je bénis l'œuvre de ta grâce. I bless it in Jesus' name. Ce pain, à travers ce Let pain, be, God. de Jésus, qu'il Let en it soit be. ainsi. Let it be for your glory. Pour ta gloire. Alléluia. And everybody said amen to that. A dit, amen. Father, stretch out your hand to the cup, please. Father, we thank you for everything this cup represents. Merci pour tout ce que représente cette coupe. Every covenantal provision. Sous toute provision de ton alliance. Mm. Wow. Every covenantal provision. Toute provision de l'alliance. Grace abundant. La grâce en abondance. Peace abundance. La paix en abondance. Love abundance. L'amour en abondance. Mm. Thank you, God. Merci, Seigneur. When I am weak, you are strong. Quand je suis faible, c'est toi qui es fort. When I cannot, you can. Quand je ne peux pas, c'est toi qui peux. We bless this cup, Lord. Nous bénissons cette coupe maintenant. And bless all who drink of it. Et nous bénissons chacun, chacune qui en boit. In the name of Yeshua, Au nom Jesus. de Jésus. Yeshua. Everybody said amen. Et tout le monde a dit amen.
So as you come today, uh, I want to encourage you to take a piece of bread, a cup, and maybe get together with two or three other people. Quand vous vous approchez de la table du Seigneur, vous vous servez du pain et de la coupe. Je vous encourage okay. à vous mettre avec deux, trois personnes. You don't actually have to give them a piece of bread, but it would be good to have a time of prayer together. Vous n'êtes pas obligé de donner le pain uh, aux autres dans le groupe, mais ce serait you bien d'avoir un moment de prière, de Jesus. bénir les autres dans le you groupe know, and, au nom and de just Jésus. Affirm to each other. I, I freely give you my life in Jesus. Et affirmez, uh, oui, je donne gratuitement, okay. librement I ma vie pour toi, en Jésus. Let it be for your blessing. Que ma vie te serve de bénédiction. Let it be for your exaltation. Que ma vie te serve. Let it be for the glory of the Lord Jesus. Bénédiction et pour la gloire Amen. de Jésus. And so with that, I bless you in the name of the Lord Sur Jesus. Cela, Père, je bénis ton peuple maintenant And au nom I ask de Jésus. God, Father, make your face to shine upon them. Que tu fasses briller ta face sur chacun. And give chacun. them peace. Que tu accordes à chacun give ta them paix, grace. ta grâce. In the name of Yeshua. Dans le nom de Yeshua, Jesus, our Lord. Qui est Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Amen.